Un ex oficial de la CIA declaró hace unos meses que una inteligencia no humana vive con los humanos en la Tierra. Jim Semivan, un ex agente cualquiera, impactado por lo vivido en sus 25 años en la CIA, se unió a Tom DeLonge en la célebre academia To The Stars, junto a otros ex miembros del gobierno, convencido de que hay otra realidad que nos rodea y que simplemente no tenemos la capacidad de ver o con la que interactuar. En el episodio de hoy, veremos un encuentro cercano en Argentina, hasta evidencias de gigantes en la antigüedad. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Número 1. ¿Ellos vienen de Lira? Los megalitos son monumentos hechos de grandes bloques de piedra, lo particular de este tipo de construcción es que están hechos de tal manera que no utilizaban nada para unirlos. Solo los encastraban como piezas de un rompecabezas. El término megalito ha sido empleado para describir edificios construidos por pueblos de diferentes partes del mundo y de épocas distintas. Muchos de ellos son un misterio que ya no se sabe quién los construyó ni por qué. Solo hay teorías y conjeturas. Uno de los más extraños es el complejo megalítico de Soratskarer, en Armenia. Situado en una meseta montañosa a 1,770 metros de altura, un total de 223 rocas se hallan dispuestas en dos círculos. El central está conformado por 40 menjires erigidos alrededor de una cámara central, por lo que a los arqueólogos les resultó inevitablemente relacionarlo con Stonehenge en el Reino Unido. Aunque no se sabe cuándo fue erigido, es seguro que posee más de 8000 años de antigüedad y que sus piedras formaron un primitivo observatorio astronómico. Y es que 84 de sus menjires, así se les llama a estas piedras alargadas, poseen un orificio circular cuyo punto más estrecho mide unos 5 centímetros de diámetro. No es producto de la naturaleza, fueron hechas por el ser humano para ver y estudiar las estrellas. Es más, quienes habitaron esta zona hace miles de años, dispusieron las piedras simulando las estrellas que componen la constelación de Lira, cuya estrella principal es una de las más brillantes del cielo nocturno, Vega. Curiosamente, algunos investigadores hablan de similitudes entre este observatorio y Gobekli Tepe. El profesor Bachagán Bajaradian ha afirmado que Gobekli muestra el mapa del cielo nocturno y la constelación de Cygnus, y que en el observatorio Karajuni, como se conoce al complejo de Soratskarer, representa la misma constelación, pero en espejo. Hay otros detalles increíbles que hacen de este sitio un enclave aún más misterioso. Entre las numerosas rocas, hay algunas que poseen curiosas tallas en su superficie, seres humanoides de tipo grises. Algunas de estas figuras humanoides tienen cabezas alargadas, con ojos en forma de almendra, y representan lo que parece ser algún tipo de artefacto con ruedas. ¿Un ovni, tal vez? Prueba de que los antiguos pueblos fueron visitados por seres de las estrellas que fueron plasmados en las rocas. ¿Qué piensas? Número 2. El caso Dique, la Florida. Esto ocurrió en la provincia de San Luis, Argentina, el 4 de febrero de 1978. Un año bastante especial, ya que hubo una oleada de extrañas naves no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Esa madrugada, seis hombres se encontraban pescando en el club náutico del Dique, la Florida. Los hermanos Pedro, Ramón y Genaro Sosa, acompañados también por Regino Perroni, Manuel Álvarez y Jacinto Lucero, observaron el descenso de un objeto volador en forma de disco y cómo de su interior bajó un ocupante, que al acercarse les dio una señal de saludo. El gatillo eh, eleva y pasa por sobre nosotros solemnemente, muy despacio, sin ningún tipo de ruido, la panza del platillo es color plomizo. Al salir de la bahía, eh, toma velocidad hasta el centro del dique. En el centro del dique, se estaciona. 
en el medio del dique luego este, se eleva muy rápidamente sobre las montañas de, que dan al frente del Club de la Florida muy alto, es decir, alto sobre las montañas y se forma una aureola alrededor del plato el plato queda en el medio forma la aureola y se mete como en una alcancía desaparece el plato y queda la aureola después se dispersa la aureola ahora, ¿qué pasó? no sé en ese momento eh, había un señor eh, encargado del Club de Florida estaba en ese momento un señor eh, Bustos creo que era le pregunté al señor Bustos y me dijo que él no había visto nada, pero que había eh, ocurrido algo insólito, que mmm, las ventanas y las puertas que estaban por colocarse en el, digamos, en el esqueleto que se había hecho del club, de una pared ya estaban con vidrio, todo, es un peso tremendo, habían volado hacia la otra pared. Es decir, se hicieron, se rompieron todas. De los seis, solo tres testigos estaban despiertos y narraron que del de OVNI salió una escalerilla por donde descendió un ser en dirección hacia el bote, caminando una distancia de unos 15 metros. Este ser humanoide tenía una estatura de entre 1,95 m y 2,10 m, con piel pálida y cabellos cortos de color rubio y parecía alemán o ruso. Tenía un traje plateado brilloso ajustado al cuerpo y sobre su cabeza llevaba una escafandra transparente que dejaba ver su rostro y su cabello rubio. Luego esbozó una sonrisa revelando dientes muy blancos e hizo un gesto con sus manos, con las palmas hacia arriba, en una supuesta manifestación de paz. Bueno, cuando giré a la derecha, venía bajando un ser, que se veía un hombre que estaba allá, venía bajando la escalera y venía un ser bajando, hacia nosotros y se veía luces de atrás y era un nombre así de estilo así este como un tipo alemán a continuación el ser vuelve hacia la nave y el objeto rápidamente despega en dirección noroeste justo en ese momento los otros hombres ya habían despertado por lo que pudieron observar el objeto alejándose también le contaron a la policía que el objeto se perdió en un ángulo de unos 45 grados sobre las sierras. El objeto cambió su tamaño hasta desaparecer completamente. El caso fue investigado por la Jefatura de Policía de la provincia y la Delegación de la Policía Federal. El informe detalla que a las 4.45 del 4 de febrero, a unos 100 metros del Club Náutico, un grupo de personas observaron un ovni rodeado de una aureola con irradiación fosforescente. Se certifica en el escrito que la nave se encontraba a 4 metros del suelo y que descendió un ser de apariencia humanoide. Se menciona también que tomaron muestras del suelo para ser analizadas por la División Científica de la Policía, junto a la Cátedra de Mineralogía dependiente de la Escuela de Geología y Minería de la Universidad Nacional de San Luis provincia donde ocurrió el hecho. Una de las cosas más llamativas es que la investigación realizada por la Fuerza Aérea Argentina fue elevada directamente a los Estados Unidos. Esto se supo hace unos años, cuando la Comisión para el Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, Sephora, compartió información que permanecía clasificada sobre el hecho. Además, se confirmó que el caso fue estudiado por el mismo Joseph Allen Heineck. El caso Dique, la Florida, es uno de los más emblemáticos dentro de las apariciones OVNI en Argentina. ¿Lo conocías? Número 3. ¿OVNI sobre Ucrania? En los últimos meses, Ucrania ha experimentado un intenso tráfico aéreo, el cual podría no parecer extraño si pensamos que el país está en guerra desde que Rusia invadió su territorio en la mañana del 24 de febrero de 2022. Según un nuevo artículo publicado en el Observatorio Astronómico Principal de Kiev, en coordinación con la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, los cielos de Kiev albergan algo más que aviones rusos un gran número de objetos voladores no identificados. Se observa un número importante de objetos cuya naturaleza no está clara. 
agrega el documento. Y aunque Estados Unidos lleva mucho tiempo sugiriendo y advirtiendo que ciertos ovnis pueden ser equipos de última generación desplegados por China, Rusia, otra nación o una entidad no gubernamental, no hay pruebas de ello. De repente, en esas cámaras situadas en observatorios astronómicos, han empezado a captar cosas. De repente surge otro mundo invisible. Bueno, es curioso porque tú sabes muy bien, Iker, que llevamos décadas diciendo que los astrónomos no ven ovnis. Bueno, es verdad. Claro, es una de las grandes verdades del barquero. ¿no? Bueno, pues eh, este informe está demostrando justo lo contrario, que los, los astrónomos están detectando con sus cámaras de alta resolución ovnis. Cámaras situadas en Kiev, por un lado, pero también en un pueblecito situado a unos 120 kilómetros, que es Binarifka. Eh, la distancia entre las cámaras de esos dos puntos ha permitido establecer incluso las velocidades de estos objetos. Los científicos dividieron el fenómeno que observaron en dos categorías diferentes, cósmicos y fantasmas. Los cósmicos son objetos luminosos más brillantes que el fondo del cielo. A estas naves se les llama con nombres de pájaros, vencejo, halcón, águila, dice el documento. Los fantasmas, por su parte, son objetos de alto contraste con un cuerpo completamente negro que no emite y absorbe toda la radiación que cae sobre él. Los astrónomos observaron docenas de objetos que no pueden identificarse ciertamente como fenómenos naturales conocidos. También han desarrollado una técnica de observación especial. Si bien en el informe no se especula sobre qué pueden ser estos ovnis, sí se centra en los métodos y cálculos utilizados para detectar estos objetos que claramente son más veloces que cualquier otro aparato diseñado por el hombre. A pesar de que la explicación obvia sigue siendo que se trata de misiles, cohetes u otros elementos relacionados con la guerra, los científicos sostienen que su naturaleza no está clara. Quizás la respuesta al misterio la puede dar un informe de la Oficina Central de Inteligencia, el cual da otras posibles explicaciones a los fenómenos aéreos no identificados o WAP, como llaman a los OVNIs las agencias gubernamentales de los Estados Unidos. El interés público por los OVNIs ha vuelto a aumentar en los últimos años, en especial por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que recientemente dijo que ha detectado algunos objetos voladores, claramente artificiales, de origen desconocido, y como hemos visto en otras oportunidades, es normal ver estos objetos en zonas de guerra, centrales nucleares y desastres naturales. ¿Será que temen que causemos una catástrofe a nivel universal? ¿Serán solo observadores o quizás estén colaborando para que no nos destruyamos? Aún no lo sabemos. Número 4 la abducción de Linda Napolitano. Esta es quizás una de las historias de abducción más extrañas e intrigantes de la ufología norteamericana. Este extraño hecho ocurrió en la madrugada del 30 de noviembre de 1989. Linda Napolitano se despertó abruptamente en su departamento de Manhattan, Nueva York. En un extremo de su cama, una figura extraña estaba de pie, observándola. Lo siguiente que recordó es que estaba en una sala de exámenes médicos, con varias criaturas alrededor del tipo gris. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba de vuelta en su habitación. Mientras tanto, su esposo seguía durmiendo a su lado. Luego de esta traumática experiencia, Linda decidió contactar a Bud Hopkins, famoso por sus investigaciones sobre abducciones. La mujer narró el incidente a Hopkins y luego, bajo una regresión hipnótica aplicada por el investigador, describió cómo fue llevada a través del techo. Ella recordó estar de pie sobre la nada, antes de ver una abertura en el disco flotante arriba de su cabeza. Una vez dentro de la nave, fue colocada en una gran mesa mientras gritaba de miedo. Una de las figuras le dijo algo irreconocible y le puso su mano sobre la boca hasta que terminó el procedimiento. Un tiempo después, se descubrió que la testigo tenía un objeto metálico dentro de su nariz que parecía un implante. Dos semanas luego de las radiografías, Linda sufrió una repentina hemorragia mientras dormía 
y se comprobó que el implante ya no estaba. Cuando abrí mis ojos antes de tirar esa almohada, esta cosa estaba parada al frente de mi cama. ¿Tienes idea de cómo es eso? Nosotros ponemos candado en las puertas para evitar que gente extraña entre. ¿Cómo fue que esa cosa entró a mi departamento? Y estaba parada allí, mirándome fijamente. Yo estuve dañada, te digo la verdad. Así como Dios es mi testigo, yo estaba a punto de tener un ataque cardíaco. Y yo tengo un buen corazón. Esta gente me llevó y eran los clásicos... grises, ¿sabes? Con la cabeza alargada y ojos grandes, negros y brillantes. No recuerdo la nariz, pero ellos tenían una hendidura como bocas, cuellos largos y delgados. Eran de mi tamaño, quizás algo más altos. Días después, Hopkins comenzó a recibir llamadas de dos hombres que se identificaban solo como Richard y Dan, quienes afirmaban haber estado en el lugar del secuestro la noche en cuestión. Originalmente se hacían pasar por policías de Nueva York, aunque esa noche estaban trabajando como guardaespaldas del secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, quien se encontraba en la ciudad. Además, se supo que estos hombres tenían conexiones aparentes con la CIA y su comportamiento extraño en los siguientes meses solo agregó más misterio al asunto. Según estos hombres, Richard y Dan, desde su vehículo habían visto sobre un edificio frente al puente de Brooklyn un enorme ovni en forma de disco. Aún más increíble es que supuestamente vieron a la mujer flotando seguida por tres criaturas. A finales de abril de 1991, ambos hombres secuestraron a Linda. La interrogaron durante varias horas hasta que la liberaron sin hacerle daño. Al mismo tiempo que se desarrollaban estos extraños acontecimientos, otros testigos se ponían en contacto con Hopkins. Quizás una de las más notables fue Janet Kimball, quien dijo que su automóvil se había parado en el puente de Brooklyn en la madrugada del 30 de noviembre de 1989 y describió la misma escena que los dos agentes de la CIA. Al enterarse de la experiencia de Linda, finalmente sintió la necesidad de divulgar su avistamiento. Estoy parado exactamente en el lugar donde se vio este extraño evento a las 3 de la mañana realmente, el 30 de noviembre de 1989, una mujer conducía de Brooklyn a Nueva York justo aquí en el carril exterior. El motor de su automóvil se apagó, las luces también, y ella miró hacia este edificio, a lo lejos, con un pequeño techo puntiagudo. Y en ese punto vio un estallido de luz, como un ovni flotando a solo unos metros por encima de ella. Apagó todas sus luces, dos pequeñas figuras debajo de ella y una encima de ella. La luz era intensa. La mujer estaba aterrorizada y pensó que debían estar haciendo una película de algún tipo. Y ellos, las figuras, flotaron hacia el ovni. Y luego el ovni cambió su luz, se alejó al otro lado del río y cruzó el puente hasta desaparecer. Y las luces y el motor de la mujer volvieron a encenderse nuevamente. Pero esta es la forma que comenzó para ella esa noche. Algo importante para recordar es que estas abducciones se dieron en una época donde el acceso a la información no era tan sencillo como ahora. Aquí hablamos de personas de distintos lugares y puntos del planeta describiendo experiencias similares. ¿Conoces a alguien que haya experimentado algo así? Número 5. ¿Un ovni en una moneda de 1680? Un curioso objeto circular que aparece en una moneda francesa acuñada entre los años 1656 y 1680 ha generado gran interés, ya que podría ser la clara representación de un ovni. Esta imagen podría ser la prueba de que ya había constancia de avistamientos ovni en aquella época. Para Kenneth Bresset, el expresidente de la Asociación Numismática de América y propietario de la curiosa moneda, la pieza fue hecha en el siglo XVII, en Francia, y el diseño de un lado parece ciertamente lo que podría ser un disco volador en medio de las nubes sobre el campo. Además, 
Se cree que es un ovni de algún tipo o una representación simbólica de la rueda bíblica de Ezequiel. Como se sabe, muchas personas creen que la referencia del Antiguo Testamento de esta rueda puede ser la descripción de un antiguo ovni. Después de 50 años de investigación, he oído hablar solamente de otro ejemplar y nada que explique su diseño tan inusual, afirmó. Scott C. Waiting, propietario de UFO Sighting Daily, escribió en su web que esta moneda es la prueba definitiva de que en el siglo XVII los franceses fueron testigos de suficientes avistamientos ovni como para decidir plasmar parte de lo que habían visto en una moneda. La moneda en cuestión es un jetón francés, también conocido como ficha de cuentas. Según la web Your Coins, este objeto era ampliamente utilizado en el mundo medieval como ayuda a la hora de realizar cálculos por mercaderes y funcionarios reales. Las fichas se colocaban sobre un tablero cuadriculado o mesa de cuentas para representar las cantidades o cuentas al realizar cálculos complejos. En general llevaban una imagen vinculada a elementos religiosos o educativos, con fines propagandísticos. En este caso en particular, parece tratarse de la conmemoración de un avistamiento ovni. Y la imagen está acompañada por la leyenda latina, Opportunus Adest, que podría traducirse como aquí, en el momento oportuno. Nunca faltan los investigadores escépticos. Algunos proponen que la imagen representa en realidad a un hongo, una flor o un escudo. Sin embargo, el Daily Mail aporta la imagen de otra ficha similar de 1648 que parece representar a un ovni también. ¿Coincidencia? Para los expertos, las imágenes acuñadas en las monedas eran escogidas con una intención muy concreta, de modo que, ¿Qué puede ser exactamente el objeto circular que aparece en la ficha francesa? ¿Es un ovni o la representación simbólica de alguna otra cosa? Número 6. Aindara. ¿Evidencia de gigantes en la antigüedad? Aindara es una pequeña población situada al noroeste de Alepo, Siria conocida por algunas estructuras megalíticas importantes, entre ellas su ancestral templo, ubicado justo al oeste de la localidad y descubierto por casualidad en 1955, cuando se encontró un colosal león de basalto. Como resultado del hallazgo, se llevaron a cabo excavaciones en los años siguientes, encontrando fascinantes piezas históricas. Pese a los numerosos descubrimientos que se han hecho allí, los arqueólogos todavía no han conseguido saber a qué divinidad estaba dedicado el templo. De hecho, la multitud de esculturas y bajorrelieves que adornan las paredes del lugar hacen que sea extremadamente difícil para los académicos plantear una explicación medianamente acertada, aunque lo más enigmático vendría después. Al llegar al templo, un par de huellas gigantes grabadas en los suelos de piedra de la entrada del templo dan la bienvenida al lugar. Una tercera huella se puede encontrar más allá de las dos primeras, tallada en un umbral como si representara la entrada de un portador de inmensos pies en el lugar del culto. Las huellas miden un metro, por lo que habrían pertenecido a un humanoide de aproximadamente 20 metros de altura. ¿Cómo sería eso posible para un dios pagano? Los arqueólogos han especulado por largo tiempo que las huellas pertenecen a uno de los dioses adorados en Aindara. Las esculturas de Ishtar y el dios sumerio de la tormenta Baal Haddad adornan las paredes, pero hay una particularidad, todos llevan zapatos con los dedos enroscados. Pensar que un dios debía sacarse los zapatos antes de entrar a un templo es bastante extraño, ¿no? Así que esa explicación no es muy factible. Para los adeptos a la teoría de los antiguos astronautas, estas huellas sirven como un recordatorio de una época en que los dioses caminaban por la Tierra, dioses que no serían otra cosa que seres extraterrestres o los nefilim bíblicos. La mitología de los pueblos mesopotámicos es rica en historia de gigantes y sus tratos con la humanidad. Mesopotamia 
se considera la cuna de la civilización, así que tendría sentido buscar la influencia de dioses extraterrestres allí. ¿Qué serán estas misteriosas tallas? ¿Representaciones artísticas o vestigios de la presencia de gigantes? La diosa Ishtar, una de las más importantes de la cultura babilónica, tenía unos pies enormes como garras de ave, y lo más extraño además de su tamaño era que en Sumeria era conocida como Inagna, Anahit en la antigua Armenia, o Astarte en Canaán, Fenicia, y en las religiones abrahámicas. ¿Quién era esta misteriosa mujer con la que, al parecer, varios pueblos habían tenido contacto? Número 7. Encuentro con humanoides en Villares del Sas. La mañana del 1 de julio de 1953, Máximo Muñoz, un pastor de 12 años, de Villares del Sas, municipio de Castilla, España, estaba en el campo junto al ganado. Era casi el mediodía y Máximo estaba tan concentrado en sus animales que no prestó atención a un leve zumbido detrás de él. Un globo grande, como así lo describió, se encontraba flotando cerca suyo. El objeto de algo más de medio metro de ancho y una altura de 1,30 metros brillaba frente a sus ojos. Pensando que se trataba de un lobo, y mi pastor trató de tomarlo con sus manos. Cuando una pequeña puerta se abrió y salieron tres humanoides de unos 65 centímetros de altura aproximadamente, rasgos orientales y piel amarilla. Estos seres bajaron dando un salto y se acercaron hasta donde estaba Máximo, el que iba adelante de los tres y le habló pero en un idioma completamente desconocido. El portavoz de los pequeños duendes, al ver la cara de incomprensión del muchacho, le dio una pequeña bofetada en la cara. Luego, se quedaron un momento mirando el paisaje y se subieron a su nave. El objeto aumentó su luminosidad y ascendió haciendo el mismo sonido que al principio. Asustado, el pastor agrupó su ganado y volvió a casa, donde contó su experiencia. El padre del niño, Felipe Muñoz Olivares, en compañía de la Guardia Civil, fueron al lugar y pudieron comprobar la existencia de unas pisadas y de cuatro agujeros de 5 centímetros de profundidad separados 36 centímetros unos de otros. Todo hubiera quedado en una simple anécdota si no hubiera sido por la existencia de otros testigos, entre ellos Crescencio Atienza, guardia civil de Omrubia, quien aseveró haber visto una esfera de color gris blanquecino que volaba proveniente de Villares. El periódico Ofensiva hizo eco de la noticia y publicó varias notas al respecto. Máximo Muñoz no volvió a hablar jamás del suceso. Los seres nos recuerdan al caso de los duendes de Kelly Hopkinsville, cuando un grupo de pequeños seres aparecieron en Kentucky, Estados Unidos, justamente en los años 50, aterrorizando a toda la comunidad. Incluso el mismo J. Allen Hynek investigó el hecho. Te invitamos a ver este interesante caso en un episodio anterior de la serie. ¿Serían los mismos visitantes? ¿Qué piensas? Número 8. OVNIS EN LA ANTIGUA ROMA El cielo de la antigua Roma no quedó exento de avistamientos de objetos anómalos. Y bien se sabe que los romanos tenían en claro los fenómenos celestes. Muchos eventos fueron registrados debido a la extrañeza de su naturaleza. Algunos fueron llamados Ancilias, Navium, entre otros nombres. Generalmente tomaban estos avistamientos como augurios de algún evento importante. En el año 500 a.C., durante el segundo consulado de Publio Postumio Tuberto y el primero de Agripa Menenio Lanato, se vieron en el cielo hasta muy avanzada la noche lanzas de guerra en llamas. Esta observación de llamas en el cielo se repite con cierta frecuencia en su libro. Siendo cónsul Gallo V Flaminio y Publio Furio Filón, en Rimini brilló resplandecientemente el día cuando era muy de noche, y aparecieron tres lunas en zonas distintas del cielo. Obviamente por su tamaño y extremada luminosidad, no podía tratarse de simples estrellas. Otra cita dice, 
En Roma se vieron en el firmamento apariciones de naves. En Arpi se vio un escudo en el cielo, un combate entre la luna y el sol, y además dos lunas durante el día. En Capua se vio el firmamento en llamas y se contemplaron apariciones de naves en el cielo. Estos testimonios hablan claramente de hechos que poco o nada tienen que ver con cuestiones relacionadas con los fenómenos atmosféricos y astronómicos. La forma de escudo de naves hablan de la presencia física de objetos inusuales en los cielos. Otra cita bastante llamativa. En el 212 a.C., en Adria se vio un altar en el cielo y a su alrededor apariciones de hombres vestidos de blanco, un objeto volador no identificado con sus respectivos tripulantes. A lo largo del periodo de las guerras púnicas, desde el siglo IV hasta el siglo II a.C., los romanos estaban particularmente atentos a los acontecimientos celestes, ya que cada evento se consideraba una expresión del sentimiento de los dioses hacia los hombres. ¿Sabías que la clipeología o paleofología estudia los avistamientos de ovnis documentados por historiadores antiguos? Número 9. El incidente de Exeter. La historia de los objetos voladores no identificados en los cielos de New Hampshire es larga, variada y extraña. Los avistamientos allí han atraído la atención de periodistas, creyentes, escépticos, incluso productores de cine y teóricos de la conspiración. Hasta hay un festival anual de Exeter que reúne a algunos de los nombres más importantes en el campo de los estudios de los ovnis. El primer gran avistamiento ovni de New Hampshire, el llamado incidente de Exeter, comenzó en la madrugada del 3 de septiembre de 1965, como fue relatado por el periodista John Fuller en su libro Incidente en Exeter. A las 2.24 am, Norman Muscarello, de 18 años de edad, llegó a la estación de policía de Exeter con el rostro pálido y agitado. Muscarello le dijo al policía, Reginald Toland, que mientras estaba parado a un costado de la ruta 150, se encontró con lo que llamó la cosa. Esta cosa era un objeto que estaba en el aire, grande o más grande que una casa, que voló por encima de él y se quedó estático. El objeto tenía luces rojas pulsantes alrededor y se tambaleaba. Con miedo a ser golpeado, el adolescente corrió y vio cómo el objeto se trasladaba flotando sobre el techo de una casa cercana. Se movieron sobre esos árboles, en esa dirección. Se movieron por aquí, por allá, para atrás, para el frente. Entonces se movieron en esa dirección y se fueron para el este. Después de escuchar la historia de Muscarello, Tolan llamó a la patrulla y se sorprendió al oír que también habían oído hablar de objetos voladores esa noche. Una conductora dijo que un silencioso enorme objeto en el aire le había seguido por varios kilómetros. Durante la noche, varias personas, entre ellos policías, fueron testigos del recorrido del misterioso objeto. A las 3 de la mañana, un hombre en un peaje de Hampton llamó a la policía de Exeter. Aunque colgó antes de que pudiera dar muchos detalles sobre lo que había visto, Toland dio aviso a la policía de Hampton y ellos a su vez alertaron a la base de la Fuerza Aérea Pierce en Portsmouth. El hecho fue investigado por las autoridades y fue tomado con la seriedad necesaria, ya que la cantidad de testigos y la cercanía del objeto a ellos no daba lugar a dudas. Eso no era de la Tierra. Las investigaciones en Exeter, New Hampshire, hicieron que salga a la luz otro caso muy famoso, el de Betty y Barney Hill, que ocurrió en una zona cercana. ¿Lo recuerdas? Número 10. ¿Vinieron en busca de oro? La idea de que hemos sido visitados en la antigüedad por seres extraterrestres que intervinieron en la evolución de la raza humana puede parecer polémica para algunos, pero ¿qué pensarías si te dijera que al parecer llegaron aquí con una sola y simple motivación, el oro? La idea de que estos visitantes de la antigüedad vinieron por el oro es respaldada por el astrónomo, jefe y director del planetario del Instituto Franklin de Filadelfia, Derek Pitts, 
destacando la importancia del oro como algo imprescindible para la exploración espacial. Entonces no sería tan alocado creer que hayan recorrido millones de años luz en busca de este elemento. Desde tiempos inmemoriales, la obsesión del hombre por este metal es innegable. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros valoramos tanto el oro? ¿Fue siempre así? Este material figura entre los recursos más valiosos conocidos por la humanidad, utilizado en una variedad de campos, por ejemplo en elementos eléctricos. Además, el oro es muy maleable, pues es capaz de cambiar radicalmente su forma para pasar a ser partículas muy pequeñas, convirtiéndose en nanopartículas, las cuales podrían ser un recurso tecnológico para cualquier forma de vida inteligente. Está comprobado que el oro es capaz de soportar el paso del tiempo. Es el único material que cuenta con esta capacidad de resistencia tan alta por su protección contra el calor. Por tanto, podemos entender por qué el oro era el material principal para construir en la antigua civilización sumeria. De hecho, esos edificios y otras obras aún existen, a pesar de haber sido creadas miles de años atrás lo que una vez más nos confirma la alta resistencia de este material. Y a su vez, también explica por qué era utilizado alrededor del mundo por las antiguas civilizaciones. Ahora bien, esta hipótesis estaría relacionada con la existencia de los Anunnaki. Pero, ¿cómo? Satsaria Sitchin tiene una teoría que resulta ser lógica. Para él, los Anunnaki vienen de otro planeta, de nuestro sistema solar. Los minerales y recursos de esta especie estaban escaseando y su atmósfera estaba desapareciendo. Por eso necesitaban oro y vinieron a la Tierra a extraerlo. No tuvieron mejor idea que utilizar a los humanos. Aparentemente, estos seres habrían alterado genéticamente la humanidad primitiva con el fin de poder crear mano de obra con ellos para extraer oro más rápido. Y eso somos nosotros. Fuimos creados en las minas de oro. Todo cambió después del diluvio, después de la gran inundación. Cambió la relación entera. Pero hasta entonces, fuimos obreros, obreros primitivos. Esa es la historia de mi libro. Al parecer, estos trabajadores son precisamente los humanos modernos. Según Sitchin, las primeras creaciones llevaron el nombre de los Adamu creados por los Anunnaki hace más de 450.000 años, como resultado de una mezcla de ADN con el hombre prehistórico. Al necesitar mano de obra, la evolución dio un salto y recurrió a la ingeniería genética. Mezclaron el esperma de un Ananoki con óvulos de un humanoide primitivo, de uno de los hombres prehistóricos, cuyos restos están apareciendo en África, la famosa Lucy, y produjeron un híbrido que se convirtió en Cromañón, el hombre moderno. También algunas culturas africanas afirman que esto es cierto y que los extraterrestres han estado visitando la Tierra buscando oro. De hecho, este suceso se encuentra registrado en leyendas zulúes, mencionando que los visitantes de las estrellas venían a excavar oro y recursos naturales. Mucha casualidad, ¿verdad? ¿Te ha gustado el episodio de hoy? Aún quedan muchos más misterios por develar, así que no te olvides de suscribirte para tener más contenido como este.